Efendim otomobilindeki çiziği görünce apartman görevlisini aradı ve ona arabaya neden göz kulak olmadın diye çıkıştı. 24 yaşındaki Adem Topbaş karşılık verince de ikili arasında kavga çıktı. Otomobildeki basit bir çizik yüzünden 20 gün önce baba olan genç hayatını kaybetti. Ya şu çizik yüzünden. Ahmet niye öldürdün? Otomobilimi çizmişler, görmedin mi dediği apartman görevlisini bıçaklayarak öldürdü. Ya şu çizik yüzünden. Akıl almaz cinayetin adresi Konya. Erenler mahallesinde yaşayan Ahmet Ünveren otomobilini oturduğu sitenin önüne park etmişti. Akşam saatlerinde aracının yanına geldiğinde her tarafında çizikler olduğunu fark etti. Araç yüzünden. Ünveren öfkeyle apartman görevlisi Adem Topbaş'ı arayıp buldu. Bodrum katta yakaladığı Topbaş'a arabam çizilmiş, neden göz kulak olmadın diyerek çıkıştı. İkili arasında başlayan yumruklaşma ardından bıçaklı kavgaya dönüştü. Arabanın çizik olduğunu söylemişler. Sonrasında kameraya bakalım dendiğini duydum. Ondan sonra bir bıçaklaşma bir şey olmuş herhalde. İkili birbirine bıçak çekti ama Ünveren'in sustalı bıçağı açılmayınca Adem Topbaş'ın elindeki bıçağı kapıp defalarca bıçakladı. Kan izleri var. Şuradan gitmişler herhalde. Bakkala. Bakkala doğru bakkaldan yatmış yere. Topbaş kaçarak bakkala sığındı. Kanlar içinde kalmıştı. İçeri girmesiyle yere yığılması bir oldu. Ama celladı da peşinden girdi. Üzerine çullandı, elindeki bıçakla Topbaş'ın boğazını kesmeye çalıştı. Bakkal sahibi araya girdi. Vurdu beni diye içeri girdi. Demesiyle arkasına saldırgan da girdi içeri. Adem'in düşmesiyle bu tekrar boğazına doğru bıçağı götürdü. Gebertirim seni, gebertireceğim seni diyerek elindeki bıçağı almak için 3 dakika uğraştım. Şehir eşkıyası elindeki bıçakla olay yerinden uzaklaşırken apartman görevlisi Adem Topbaş da hastaneye kaldırıldı. Ama 24 yaşındaki talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İki çocuk babasıydı genç adam. Kızı henüz 4 yaşında, oğluysa daha 20 günlük bir bebekti. Arabadaki çizikler yüzünden ikisinin de yetim kalması herkesin yüreğini dağladı. Katil zanlı Sahmet Ünveren ise kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet niye öldürdün? 